ഇഫ്താ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തുറവയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ തുറക്ക തുറക്ക എന്ന് പറയും നോമ്പ് അടയ്ക്കാൻ അടയ്ക്കാൻ നല്ല പോലെയാണ് നോമ്പ് തുറക്ക തുറക്ക എന്ന് പറയും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തുറവയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഏറ്റവും അതാണ് അവശ്യമായിട്ട് അതിന് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കണ്ണല്ല നോക്കണത് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടെങ്കിലും മനസ്സാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നോമ്പ് തുടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെയും ഈ നോമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാണ് മാറ്റം പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ സുഖ അനുഭവിക്കാവുന്ന കഴിവൊക്കെ മനസ്സാണ് സുഖ അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരം കുറെ കുറച്ച് വലിയ മസ്തിയും ഒക്കെ വെച്ച് പൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനസ്സുണ്ട് ആ മനസ്സാണ് വേദനിക്കുകയും കരയുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വട്ടം ഇരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കയ്യിലല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാവിലല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് മനുഷ്യനെന്ന് നമ്മുടെ ഒരാൾ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അത് പെണ്ണാണോ ആണാണോ കറുത്തതാണോ വെളുത്തതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ അല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കാണും അവന്റെ അധികാരം അവന്റെ സ്ഥാനം അവന്റെ നിറം അവന്റെ ഭംഗി അവന്റെ ജോലി ഇതൊക്കെ നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നോക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കഥ നീ വേറെ എന്തിനീ കാണാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിലെ പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ജനക്കെ പിടിച്ച് വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ചുരുണ്ടു പിടി കിടക്കുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നവരുടെ കൂലി എടുക്കുകയാണ് അവ എന്തോ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ബാക്കി കിട്ടുക അതിന് ഈ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള മനസ്സുള്ളവരാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനെ അറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിന് എത്രമാത്രം അതിനാണ് ഈ മൃഗങ്ങളും നോമ്പുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിർമ്മലമാണ് അപ്പൊ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴും നല്ല മനസ്സോടെ മരിക്കണം ആ അതിനാണ് ഈ അവയവദാനത്തിന്റെ കടലാസ് കൊടുക്കുന്നത് മരിക്കുമ്പോഴും ആർക്കൊന്നും തരില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരപ്പൻ കണ്ടമാറ കാശുണ്ടാക്കി അപ്പൻ കാശുണ്ട ഭയങ്കര പ്രാന്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ബിൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ കളറിൽ അടക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നോട്ട് എന്റെ മഞ്ചേരി മുകളില് നിങ്ങളുടെ നല്ല എന്റെ അല്ല കാശ് അതിലിട്ടിട്ട് അടക്കണം കളറ് അടക്കണം പിള്ളേർ ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യാത്ത അതിലൊക്കെ കാശിലോ തട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്താ തനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അല്ല അതല്ലേ പത്തിന്റെ പൈസ ഇട്ടില്ല ഇനി മണ്ണ് വാങ്ങിട്ടില്ല ഇയാള് ആഗ്രഹം എഴുതി വെച്ചാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് കോടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് പറയണേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ചവപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചേരിടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടില്ല അപ്പോഴും കൊണ്ടുപോണെന്നാണ് ആഗ്രഹം കൊടങ്ങണമെന്നല്ല ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഈ അവയവദാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മരണ ശേഷം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പലരും കേട്ട് ഇപ്പൊ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് കടലാസ് എന്തെങ്കിലും കൊപ്പിട്ട് അതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കാട് ഈ കാടക സംഘാരം പുതിയ ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ അച്ഛോ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു പത്തെണ്ണ പൈസ അവിടെ അന്നേരം വീട്ടിൽ ഒന്ന് പത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേരുടെ ആ പിള്ളേരുടെ രാവിലെ പത്രം എടുക്കണം ആ വക്കീലും വയ്ക്കും എന്തിനാ പിള്ളേർക്ക് ഇത് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അതും പുറത്തു പോകരുത് അത് എന്റെ അകത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ മനസ്സാണ് മനുഷ്യൻ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടോ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടോ ആണെങ്
നീ കരയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് തുടക്കുന്നവൻ അല്ല സ്നേഹിതൻ കരയുമ്പോൾ കണ്ണീര് തുടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചിലർ കരയാതിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്തായാലും കരയാൻ പോലും പറ്റാണ്ടാണ് അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കരയുന്നവന് കരയാനെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല ഇതിന് കരയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു കണ്ണോട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കാം ഞാൻ യു കെയിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം കാരണം സമയം അത് വേഗം പറഞ്ഞത് യു കെയിൽ പോയപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയാണ് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വാതിലിൽ അവിടെ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഒരു ചേച്ചി പോയി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരി അവ ഇംഗ്ലീഷുകാരി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോ വെൽക്കം ആ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പറയുന്നത് അച്ഛാ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഓണറാണ് അത് മക്കൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോ പോകും അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഭർത്താവ് വിഷു പോയി ഈ സ്ത്രീകളെ കാശ് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് എന്ത് പരിപാടിക്ക് പറ്റൂ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഇതിനെ പറയും അവരുടെ കയറി വരുന്ന പോണ ആഗ്രഹം ഓർത്തിച്ച് താങ്ക് യു ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആഗ്രഹം സുഖം ആ ജീ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം അവിടെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് വീൽ ചെറിയ പൊടകളെ മൊത്തം വെക്കുന്നത് ഓര് താങ്ക് യു കിട്ടാൻ മനസ്സ് ശരീരം അപ്പൊ ആ പങ്കുവെച്ച സ്ത്രീ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് വൈകുന്നേരം കാരണം എന്നറിയാ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറല്ല സന്തോഷം കിട്ടില്ല കാശ് കൊടുത്താലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല കാശ് കൊടുത്താലും സുഖം കിട്ടില്ല കാശ് കൊടുത്ത വല്ലെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷെ സുഖം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം ഈ ടാഗോറിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ധാരാളം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലെ ആൾക്കാരി നിൽക്കും അത് അന്നത്തെ താരണം ഏത് അവസാന അറ്റത്ത് എത്തിയപ്പോ ആ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവയ്ക്ക് ഒരു പിച്ച കാരണം അത് കൈകാര്യം വെച്ചപ്പോ രാജാവ് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും രാജാവ് ദൈവം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും പോകും എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഞാൻ തോന്നുന്നപ്പോ സഞ്ചിയിൽ ഒരു തരം അവൻ സഞ്ചിയില് അരി അരിയും അമാവരം അരിയാണ് സഞ്ചിയിൽ അവൻ സഞ്ചിയിൽ കൈയിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം പരിശീലനം ചിന്തിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വലിയ പിടിപിടിക്കാം അരി സഞ്ചിയില് ഒട്ടം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കിയാല് അരികൾ മുഴുവൻ പോയിട്ട് ഒരു പണിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതിന് എടുക്കണ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു പിടി അരി എടുക്കണം ഒട്ടം പിടിപ്പിച്ചാൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു പണി അരിയിട്ട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ ആ ഒരു പണി രാജാവ് നോക്കി പിടിത്തം വിചാരിച്ചു പിടിയരി കിട്ടും വിചാരിച്ച വന്നപ്പോ ഒരു പടിയരി രാജാവ് അപ്പൊ ഇയാൾ ആലോചിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ടായേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ സഞ്ജീവ കോളേജ് നോക്കിയപ്പോ ആ അരി ഒരു മണി അരി സ്വർണ്ണം അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഇതാണ് അനേക പേര് മരിക്കുമ്പോ അവരുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അനേക പേർ മരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് മരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു കൊടുത്തില്ല ആകുതി അരിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അത് മാത്രമേ ഓർത്തു സന്തോഷം ഞാൻ അവസാനിക്കാം അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓർഗം കടയിലൊക്കെ കാട് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ സൊസൈറ്റി ക്ഷണിച്ചിട്ട് മരണശേഷം അവയോടൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം മലയാളികൾ പിന്നെ തമിഴ് കന്നഡ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലേക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലോട് പറയും മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടാത്ത സാധനം വേസ്റ്റേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നിന്ന് പറയുന്നറിയും ആ ഡെഡ് ബോഡി എത്താറായിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഡേവിസ് സർമലച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരും എന്നാലും പറയും എന്നാലും പറയാം ഡെഡ്ബോഡി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മോട്ട് പാവ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം
ആർക്കും വേണ്ട ആ സാധനം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മഹത്വം നിലവിലാനായിട്ട് സാധനം അപ്പൊ ഈ കാടിലുള്ള രോഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയ അവിടെ കിട്ടാന്ന് കിട്ടിയതേ ഇരിക്കും മൊത്തം കിട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മരണശേഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ബാക്കി വരുവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ദിവസം പോയിട്ട് വന്നാൽ അവരെ സുബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിച്ച് അവരെന്നെ വിളിച്ചു അവരുടെ കിഡ്നി കള് പാക്രിയാസ് കണ്ണുകള് എല്ലാം കൊടുക്കും ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ ഒരു പെൺ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുക സുബിൻ നീ ജീവിക്കുന്നു എന്റെ അനുജനിലൂടെ അവളുടെ അനുജന ആ മരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയം വെച്ച് ഇത്രയും സുന്ദരമായ മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഫ്താറ് തുറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിട്ടി വേണ്ട കല്ലും വേണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാറ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇഫ്താർ തുറവിയിലേക്ക് വരാൻ മറ്റ് സാധിക്കട്ടെ കൊല്ലത്തിലെ എല്ലാ ഈ സൊസൈ കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഫോം കൊടുത്തിട്ട് സമ്മത പത്രം അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അത് അടിച്ച് നിങ്ങൾ കാടിന്റെ കാര്യം ഏർപ്പാടാക്കും ഇവിടെ ഒരു മെഗാ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേഴ്സസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അര ലക്ഷം തേർഡ് പ്രൈസ് കാല ലക്ഷം ഓർഗൺ ഡൊണേഷൻ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അമ്പതിനായിരം നേഴ്സസ് ഈ കുവൈറ്റിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമാകും അപ്പോഴും വാല്യൂ കുറയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ തുറവിയുള്ളവര് നല്ല മനുഷ്യരുള്ളവർ നല്ല മനസ്സുള്ളവര് മനുഷ്യനെ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്